Irene. Okay. Um, swali la kwanza ilikuwa inatoka kwa bwana Soloka alikuwa na swali kwa Elizabeth. Unanisikia? Natakusikia. Yeah, alikuwa yeah. na swali kwa Elizabeth wa Dodoma. Yeah. Alikuwa anataka kujua kama nesi wa hospitali kwake wamepata mafunzo au wanategemea kusikiliza kwenye mitandao na pia alikuwa anataka kujua kama Dodoma wana timu ya mkoa ya ambayo imekuwa assigned kwa ajili ya ku na hii COVID-19. Bwana Soloka kama unanisikia. Oh, Elizabeth no, sasa ndio inabidi. Yeah. Elizabeth kama yupo. Hello. Hello. Nasikia eh. Eh, tunakusikia. Okay, nasi kwa kwa kwetu hapa DCMC kama nilivyosema kwamba tuna Dr. Mtabudi ambaye ndiye Chief uh, Community Health Department. Tunakuwa na zile station kila but we depend more on WHO. Kila kitokea news au lote lile ambalo according to our local situation huwa tunatoa training tunawaeleza wauguzi tuna tunajitahidi sana kuwa away from congestion kukusanyika kwa pamoja lakini basi tuna team hapa DCMC ambao tuko team ya watu baadhi ya tuko manesi kama wanne alafu na madaktari kama wanne watano tisa kwa hiyo hiyo team tunaita covid 19 team ambayo iko hapa hospitalini huwa tukishapewa hizo information tunakwenda department kwa department kuwaelezea kwa sababu tunahitaji sana kutokuwa pamoja watu zaidi ya watano kumi and then uh, kuhusu hiyo team ya mkoa yes ipo team ya mkoa ila anaye communicate nao direct ni huyo ni community, chief community health department ambayo inatabusi kwa hiyo mara nyingi kama ni vitu vinahusu sana muuguzi atakuja kuniambia kama vinawahusu wale wengine kuna watu ambao tunao humu kama driver nani they are none medical field so we just communicate with them tutaongea na head wao anawaita na kuongea nao ndio tunajitahidi pili tuna group ambalo tumefungua kwanza la kwetu hospitali kama hospitali na yeye yuko head kwenye ile la mkoa any information wa communicate tuna to information kwa wazee. Okay, asante sana Elizabeth. Swali lingine, Irene. Okay, swali lingine lilikuwa linatoka kwa Intisa. In um yeye alikuwa anataka kujua medical and um nursing management of patients with COVID-19. Like what, what medical I, I think what he meant was like what medical care wanapata like maybe treatment na kitu kama hivyo. Kwa hiyo swali ambalo anaweza kujibu kisha au anaweza kujibu kisa. Kwa sababu ndio yeye ambao mko na uh, mko in charge supervisor educator kwenye hizo sehemu. Please. Kwa kisa kisa nakuacha uende mimi nitaongeza. Hamna hamna tatizo. Sitakuwa na video kwa kidogo na 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 matatizo na na communication just in case I go off uh, I'll get try to get back. Uh, kwa hiyo watu wanao management Um, kwanza tuna manage the symptoms kama wana homa tuna uh, tunapatia dawa za homa kama wanakuwa na breathing problem tunapatia oxygen um, kama wanabidi kwenda kwenye breathing machine and then tunaweka kwenye breathing machine lakini kama wataenda kwenye breathing machine kwa sababu mimi ICU then uh, kwa, kwa, kwa sababu tu tunapata wagonjwa kutoka med stage kwa hiyo kama wataingia kwenye breathing machine kuna a lot of sedation kwa tunawalaza kwenye koma um, tunamhakikisha wanapata dawa zinazo dawa zilizokuwa zimeandikwa na daktari so nyinyi tunapoteza zi antimalaria na atromycin pia tunawageuza kila baada ya masaa 18 tunawageuza wagonjwa wakiwa kwenye vent analalia tumbo uh, na kama ambao hawajaenda kwenye vent pia tunawajaribu kuambia ila walale upande au wa lale kwenye tumbo inawasaidia kidogo kukanua mapafu na wanakuwa na wanajisikia vizuri kidogo. Um, that's really what we do. Na kitu kingine kwa sababu wagonjwa wa covid wako wengi tunajaribu kuwashauri wagonjwa wengine ambao hawana symptoms au watu wakati wanasubiri majibu yani kuja hospitali sio kipindi kizuri kwa sasa hivi kwa sababu magonjwa yako mengi wagonjwa wako wengi na kama watu wengi hawana symptoms kwa hiyo hujui nani ana symptoms na nani amepata covid nani hana covid uh, kwa hiyo that's what we do na kitu kingine kwa manesi ni kuhakikisha kwamba 
unavaa mask anytime. Uh, usiangalie mwenzio ana, anaelekea vipi au daktari anavaa vipi. Na pia tunakuwa ni mapolisi kwa kila mtu anakuwa polisi kwa mwenzie. Ina maana kwamba hata daktari ukiona hajavaa vitu vinavyotakiwa unamwambia kwa sababu sengi anataka amepitiwa hajavaa. Na housekeeping again tunafanya kazi na housekeeping kuhakikisha kila mahali pana safishwa na wao tunafanya kazi as a team good communication ni muhimu kwa sababu kama hamna communication kuna kitu mnaweza mkasahau hapo Asante Kisha na kuongezea um zaidi just ku add kwa kisa hicho kisema kwenye kuwahudumia kuhusu matatizo ya kupumua um dawa hizo kwa wanapewa au treatment hizo kwa wanapewa before kwa mtu ambaye ana matatizo ya kupumua saa hizi hazitoewi kwa sababu zinachangia kusababisha mgonjwa akoe zaidi au atoe chafya sana then anaendelea ku spread um, infection kwa hiyo basically kama una make sure kwamba just wako comfortable unless kama una other conditions kama ni diabetes hypertension other medications hivyo vitu vinaendelea kama kawaida lakini specific for covid hakuna anything special zaidi ya kisa hicho kisema na just kuadi kwenye upande wa manesi vile vile um manesi wanaoshughulikia wagonjwa wa covid vile vile kama kisa alivyosema make sure kwamba unaosha mikono unavaa mask um kama zipo of course najua nyumbani kidogo bado mna issue um jitahidi sana unapo kabla hujaondoka kazini uoshe mikono kama una extra clothes um nguo za extra na shauri kwamba mbebe extra clothes kabla mjaondoka kazini mbadilishe nguo zenu nguo hizo kume vao kiwa kazini ziweke kwenye mfuko wa kalatasi au mfuko wa plastiki nenda ukifika nyumbani kafue na ukifika nyumbani straight nenda kaoge usianze kumshika mtoto usimshike mme usimshike mtu yoyote kwa sababu uwezi kujua the moment tangu muondoka hospitalini mpaka umefika nyumbani ni watu wangapi umekutana nao na vitu vingapi umekutana nao hata kama hujamgusa mtu haujashika kitu chochote kumbuka kwamba hawa covid vivile wako hewani So ukiwa mahali ambapo mtu labda amekoa amepiga chafu anokapita ikadondoka kwenye uso wako you don't know. Kwa hiyo cha muhimu kwamba unapofika nyumbani make sure umejisafisha kabla hujaanza kukaa na familia au kufanya kitu chochote hapo nyumbani. Na kusafisha gari lako kama unaweza. Kama ni mtu ambaye ana private car kwamba kama unaweza kuwa na hivyo uh, vifaa vya kusafisha ambavyo vina vina alcohol uh, sijui nyumbani mna vitu gani saa hizi. Kama unaweza kuwa nacho hicho kipo kwenye gari au kipo kwenye pochi yako ukitoka safisha gari lako safisha ulikokaa safisha usukani wako kwa sababu uwezi kujua ni vitu gani unavyosambaza. Kwa sababu tunavyozungumzia huku inaonekana kwamba huku ni serious. Nyumbani hamuioni kwamba uko that serious, but it's serious. Now, kama tunavyosema unaweza kuwa unazunguka unatembea haujui kama uko infected na ukaendelea kupass kwa watu. So by the time unaanza kuonesha symptoms, tayari umeshagusa watu 20, watu 30. Na watu waliogusa na nyoo wamegusa, wamegusa, wamegusa. Kwa hiyo yani kujitahidi kujitahidi kwamba unanao mikono, unajisafisha na unajaribu ku kukaa atilisi mbali na watu kama unaweza. Hicho cha kuadi. Okay, asante. Mimi nataka kuuliza nyie wote wao wao ambao kwa sababu mko um, actively mnashughulikia wagonjwa sasa hivi. Sasa wapi tunajua watu wengine kia mtu ana Tanzania kule dada zangu pia wana nywele nzuri ambazo inabidi kuonyesha. Zinati zinakuwa mpaka mgongoni, makucha marefu yanapendeza. Um sasa watafanyaje na vitu kama hivi? Sasa hizi na COVID. Um Oh, mnauzi video yangu. Nisamani nimesahau kuadi hicho kwa sababu sikukifikiria mwanzoni. Yes, kuna kofia ambazo unatakiwa vae kukava nywele zako. Sasa sijui kwa sheria za Tanzania inabidi mfuati um, either with ala ya afya au WHO, whatever system ambayo mnaitumia kufuata hizo instruction jinsi ya kujikinga. Kwa kama mnaruhusiwa kuvaa hivyo vitambaa, unavaa una ni kama kilemba unafunga, nywele zote unaziingiza huko ndani. I mean katika kipindi ni vigumu hata ku kuweka makeup una hata huo muda hauna kwa sababu ukifikiria ni kwenda kuhudumia wagonjwa na kujisana na wewe ku make sure kwamba you are safe sasa una of course unavaa hicho kilemba of course una kuna hizo gagos na hivyo vitu vyote na ikifika upande wa kucha equally recommended kwamba at least kucha ziwe fupi kwa sababu mm -hmm. kumka kwamba chini ya kucha unahifadhi una vitu vingi na hivyo ni mtu ambapo tulikuwa tunafundishwa tukiwa hata wadodo wadogo na wazazi wetu kwa bado Um, iyo, iyo elimu ni, ni ya muhimu na ni, ni bora kuendelea kuifuata. Okay, Sandy. Ali ni maswali mengine? Ya yeah, maswali mengine inatoka kwa bwana uh, Frank Richard. Yeye yeah, alikuwa anataka kujua kama hizi huduma za ICU kwa ajili ya kwa, kwa wagonjwa wa COVID zinatolewa equally, yani hamna bias ya race or vitu na vinamna. Na kama 
pia alas, alikuwa maswali mawili hapo na kama kama ni kweli mortality rate uh, kwa African American is um yani kwa weusi is higher than uh, other races that's what they say <laughs> <laughs> evidence based um, <laughs> so, I don't know just like with Jibu ili swali kwa sababu kwenye experience yangu mimi sijaona kitu kama hicho. Wagonjwa wote wanaokuja wana treat you the same. Depend na condition uliyonayo. Kwa basically tuna treat condition ya to treat color, to treat sex, ya to treat gender. Hivyo vitu viko pembeni. Una mtreat mgonjwa kama mgonjwa. Um from my knowledge uh statistic ya wa Afrika kufa zaidi kuliko wengine nafikiri ni vitu vingi viko involved kama tunavyoambiwa na tunavyosikia of course tunaona kwa maana watu wanakuja wana shida na sio tu kwamba ni wa Afrika pekee hata na wao wenzetu nao vile vile wana wana hizo underlying issues so inapokuja kwenye statistic nafikiri ina depend na area uliopo na na watu majority ni, wa, ni watu wa namna gani wa, katika eneo hilo labda kisa naweza kachangia zaidi kwa upande wake kama nilikuwa nimetoka kidogo swali inasemaje Swali so, liko nasema kwamba mortality rate ya uh, Africans is higher than other races na pia kama huduma za ICU zinatolewa equally without uh, biasness ya race. Okay. Uh, swali so, zuri. Uh, kwa hiyo huduma hatuchagui mtu gani tuna tunatibu kila mtu equally. Either una hela au una hela hatujui sisi tunakutibu as mgonjwa lakini vifo vya watu weusi kwa kweli imekuwa ni tatizo. Lakini pia pia imetokana iza katika nchi hii, mimi naongelea kwa sasa hivi nchi hii ya Marekani, ubaguzi pia upo, level of education na kazi wanazofanya weusi ni kazi ambazo zinakuwa zina mikusanyiko ya watu wengi. Utakuta pengine ni wanaangalia watoto au wanaenda kufanya kazi katika nyumba za watu. Kwa hiyo maambukizi yapo ya hali ya juu. Pia kitu kingine ni imani. Mwanzo ni kabisa walikuwa wanasema kwamba watu weusi au watu wenye ngozi nyeusi ambao tukiinclude wa Afrika hawapati maambukizi kwa ajili kwa ajili ya either DNA DNA zetu tulizonazo. Just lakini nilikuwa ni imani. Si kana kwamba kweli. Kwa kama ndio tunavyoona sasa matokeo waliokufa kweli wengi ni weusi. Wengi ni wa Spanish. Wengi ambao wana underline magonjwa pengine kisukari katika watu weusi uh, hypertension hiv asthma uh, cancer vyote e, vina, vina nani vinachangia uh, asante labda ni changia hapo kidogo dr um, herod gabon no, from uh-huh. from a, a payment perspective um, mgonjwa yote hapa Marekani ambaye ana 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 mpigie simu daktari wake ama ana enda hospitali kwa sababu ana wasiwasi either amekuwa in contact na mtu wa covid-19 ama amepata maambukizi halipi hiyo huduma yoyo ambayo itahusika ita kumtibu kwa hiyo atubagui uh, kwamba ni mweusi mzungu mchina mtoto you know babu kila mtu anapata hiyo huduma kwa sasa hivi um, when it comes to i think we kuna mortality rate your question you know sorry about the mortality rate na watu weusi you know kama wana wana wamepata bahati mbaya kupata ugonjwa zaidi the answer is no kila mtu anapata ugonjwa um, imetokea tu bahati mbaya uh, sisi kama wa Afrika uh, whether ni Marekani mweusi ama uko ni mweusi ambao uko South America um, kama data zinaposema you know ukifikia umri fulani na kama ni mwanaume uko kwenye risk ya juu zaidi kupata hypertension kushinda you know mwenzako ambaye ni mwanamke wa umri huo so kuna kuna vile vitu ambavyo tumezaliwa navyo tumekuwa navyo ama tumerithi kutoka familia zetu um, ambazo zinatuweka zina katika risk ya ku ya ya ya, ya kuto 
ku, ya, kwenye risk ya ya kuto kuto yani kuto ku, for lack of a better term stake kusema kupona lakini kuwa katika risk ya kupata ugonjwa zaidi uh, kwa sababu tunakuwa tuna hizo underlying factors alafu kuna kuna hiyo uh, issue nyingine ya social determinants of health kwamba inabidi pia tuangalie mgonjwa ama wewe kama muuguzi unaishi wapi je uko karibu na na kituo cha afya ama uh, do you have access to care um ndugu yangu you know mr soloka amesema kuna hiyo app which is wonderful i love it um lakini yule mgonjwa ambaye anayokuja ambaye anaishi less say gongolambote ama si wapi uko ambapo inabidi apande mabasi matatu kufika kituoni je yeah, huyo how do you take care of that patient you know kwa hiyo even vitu ambavyo pia tunavifikiria na ndio maana mwanzoni pia tulisema tuangalie je yeah, huyu mgonjwa uh, tuna hatutaki uh, arudi tena hospitalini lakini let's make sure kwamba kuna usafiri au na family support ama njia tofauti za ku make sure kwamba asirudi hospitalini ama asiambukize wengine na maisha yake yaendelee kama kawaida. Asante. Irene sio nyingine. Oh kulikuwa na concern uh, nafikiri ni, ni kind kama swali pia uh, kutoka kwa Frank Richard alikuwa uh, anauliza anaona yani kwa sasa jinsi ya kuconnect kuconnect na friends or relative wakati tunatakiwa pia to practice social distance and staying at home protocol kwa nafikiri kwa nataka kujua maybe how to deal with that like the only connection on is family pia au pia na uchovu kazi unapata tabu nurses wanafanya long hours kwa anaona ile party ku connect with family and friends inakuwa ni it hard kwa i don't know kama kuna mtu ana tips za kum na hiyo swali itakuwa ni kwa Mr Ngombe Richard na hivyo kwa nazungumzia ku connect one of the strategy ku decide ku punguza hizo stress ah yes yes connection kwa kweli inasaidia sana na sio ku connect tu ku connect una share una share feelings your friends your colleagues what ambao ni very important kwenye your circle sasa uh, ni challenge kweli wakati wa social distancing lakini tumia technology kama hapa tuna connect size i think that's all i can say okay hello hi may I just for few minutes. Uh, right. that that was not a question per se lakini okay. ilikuwa ni kama concern hasa sasa imetolewa kwa mfano kwa watu wa Dar es Salaam nikasema connection kidogo inakuwa ni shida connect na watu kwa sababu kwa nature ya nurses kwa Tanzania uh-huh. kwa mfano Dar es Salaam hasa hasa uh-huh. ni kwa wote ni shift ni 12 hours yeah. sasa kwa upande wa hasa nurses wa Dar es Salaam kuna issues za usafiri pia kwa hiyo unakuta nurses kwa mfano tuchukulia anafanya kazi muhimbili anakaa maeneo ya interior like gongo la mboto huko chanika yani by the time anaanza safari kuja kituo cha kazi anaacha watoto nyumbani wamelala na mpaka akimaliza kazi yake kutoka kazini kurudi nyumbani shida za usafiri anarudi hadi watoto wamelala umeona kwa hata kulala yeye mwenyewe kupata muda wa kupumzika kutanga umetoka kazini wanalala less than 6 hours kwa hiyo somehow anapata shida katika ku connect na friends. Yaani the only connection hasa labda kwa mfano kwa Christians labda unakuta ni Jumamosi akipata nafasi kwenye jumuiya lakini yani watu yani like they are not living at home at all. They are living at the hostel. They are married to the hostel to the patients. Kwa hiyo connection na community majirani hawapati kabisa. Kwa hiyo labda hapa kwa kiongozi wa TNM ningependa labda samo wangepigania ile haki ya kwamba kuwepo na shift tatu 8 hour shift at least iwape hawa watu muda iwape hawa muda 12 hour shift ni changamoto kwa watu connect ndio hicho tu ilikuwa ni just concern okay frank mimi na swali la kuuliza kwanza wewe hapa asante kwa kwanza kuingia na kuuliza hilo swali hizo shift um, 12 hour shift mnafanya 3 times a week 5 times a week Uh, mimi mimi ni daktari. Okay. Ehe, lakini sasa kwa nafanya na nurses wengi naona. Okay. Shift kwa nurses 
nachukulia kwa mfano yes shift is kwa nurses Tanzania ni masaa kumi na mbili. Okay. Umeona ni masaa kwa hiyo katika siku anakuwa wanafanya shift mbili. Yeah. Yeye yeah, akiingia yeah. asubuhi anatoka saa kumi na mbili saa moja baada ya ripoti. Then kesho asubuhi anaingia. Na katika wiki atapata zile wanaita day off sijui day anaweza kapata almost kama mapumziko ya siku mbili. Okay, kwa anafanya 5 days then kwa wiki na kuwa ndo kwa wiki anaweza kapata siku mbili wakati mwingine hata siku moja kabisa kutokana na shortage size na kuta wengine wapata hata yeah. siku moja yeah. zile off zao hawapewi zile hizo day off night off hawapati kabisa that is the situation kwa manesses ambao wako Tanzania wako huko kwenye hili nadhani wanaweza waka confirm kuhusiana hilo ila mimi ni daktari kwa hiyo naona na nashukuru kwa kweli kwa nashukuru kwa kweli Yeah, kwa kuwepo kwako na kwa tetea. Na kwa tetea manesi. Na concern moja, point of correction kwa wote. Nimeona wengi mko hapa madaktari, maprofesa lakini mnatumia term manesi. Nafikiri manesi hamna. Kuna wauguzi neno manesi sio Kiswahili. <laughs> Nataka tutumie correction tu. tu. Asante. <laughs> They are nurses ila sio manesi. Uguzi yes. Asante. Sawa. <laughs> Dr. Harriet ningependa kuchangia kwa kidogo. Asante. Um kuhusiana na hilo swala la shift. Hapa uh-huh. Marekani kumetokea movement sasa hivi na inapiganiwa sana hapa kuna chuo cha Ohio State University ambayo ndio imeishikilia hiyo uh, agenda na data zinaonesha kwamba sasa hivi wauguzi pamoja na madaktari especially psychiatric uh, doctors wana commit suicide kwa sababu ya kufanya kazi kwa yani hizo 12 hour shifts wako overburden ile burden ya kazini na nini kwa hiyo wana end up kuwa na matatizo kwa hiyo kuna movement sasa hivi ya kuangalia hizo 12 hour shifts ambazo sisi nakumbuka mimi nilikuwa trained under 8 hour shifts lakini baada ya 12 kuingia sasa hivi <coughs> not working kwa hiyo kuna movement ya kuziamisha zirudi 8 ili kwa accommodate hiyo nani kutoa burden kwa kwa wauguzi sasa nobody can do it ni sisi wenyewe kama Frank I think mentioned na wewe <laughs> kwamba we have to have this movement we have to talk about it we have to bring it up in meetings as part of uh, fighting for covid uh, 19 prevention kwa sababu um, sasa hivi mahospitali mengi wezi nasoma magazeti hawa watu wanaambia usichukue off you have to be at work kwa sababu hamna wafanyakazi wa kutosha wengine wanaumwa na wanahitaji kutibu kwa hiyo tayari yani manesi tayari wako over bad ni sasa unaongezea na hii tena si ndio unawamaliza kwa hiyo yeah that's a good point frank hapo nakumbuka kwamba kama ulivyosema tumekuwa tume tulivyoanza tume, nesi nani ku kazi ya uguzi tunaanza <laughs> <laughs> kufanya kwamba saa nane na ni kweli tuifanye hivyo na ukiwa ukifanya masaa nani shift moja ambayo ni masaa nane unafanya shift um, tano niweze um, kuwa nani uh, no. sasa tizo la kufanya hivyo ukifanya ye, watu ambao wanajua kufanya schedule za nani wauguzi wa ukifanya hivyo ina maana unatumia manesi wengi kwa siku nyingi afa wakati huna time off katikati ili waweze kupumzika na hapo ikawa movement nafikiri mwaka 2000 wakati bado unatoka mnafanya medicine inapata ya labor and delivery wakabadi wakafanya movement kwamba waweke masaa kumna mbili ili manesi wafanya siku tatu masaa 36 walipo kwa masaa 40 kwa hiyo wapati siku zingine nne za kupumzika hata kama wakiongeza shift inakuwa ni shift yani bado wakiwa na siku tatu za kupumzika hiyo ndio ilikuwa mwanzo walivoleta na new assumption walivoleta hiyo change of shift ikawa ina make sense kwamba unaweza kuwa na wafanyakazi wachache alafu unapata unapata muda wa kupumzika mwingi then unaweza kawaita kwa overtime manda to overtime but still they have another day or two kwa kupumzika sasa hii of course inaku it works one kama kile mtu akifanya 12 hours four days zako off umepumzika mentally prepared for the next three days again shortage of nurses tunajua kabisa kwamba inaendelea na it's getting worse na hii covid ndio imekuja ku deplete a lot of nani resources meaning kwamba manesi wengi sana kama wameugua ambao dr rosemary ameongelea hapo kwa hiyo workforce imepungua 
na hapo sasa manesi unakuwa unalazimishwa kufanya masaa zaidi. Kwa hiyo kama ulikuwa unafanya masaa 12, chances zinaweza kukaa kazini mpaka masaa 16. Alafu inabidi kesheka subuhi. Kwa hiyo hapo chance tayari huwezi kulala zaidi ya masaa sita. Na kama vile Frank anavyosema, ukiamua oh, kwenda kusafiri, kwenda na kurudi, hauwezi kutosha huo muda. Unaona? Kwa hiyo tayari hapo umeongeza tayari manesi wamekuwa stretch. Yaani wame, wame ili kujaza nani hizo mapengo yaliopo na wagonjwa ni wengi zaidi kwa hiyo ina demand nesi zaidi kwa hiyo itakuwa ni discussion ni kali sana kusema either long, long hours na how many nurses are there to support you nani um, changes of shift is nani vizuri kuwa na hiyo discussion ili wataweza kuelewa lakini kumbuka kwamba itakuwa yani both sides have to give kwa sababu lazima uongeze workforce number yani wauguzi waongezeke ili uweze ku supplement hiyo kufanya masaa nane na kama hivyo lakini um, awe masama nani utapata watu wa uguzi wa kusupplement masaa nani kwa sababu unahitaji wafanyakazi zaidi kwa sababu in one day unafanya kwanza yani mgonjwa mmoja au wawili unakuwa na shughuli na nesi mmoja ambao tayari unahitaji manesi matatu kwa siku moja lakini ukifanya masama kumna mbili huyo mgonjwa mmoja atapata manesi wawili badala ya matatu unapata yule watatu aongezee hiyo sehemu nyingine kwa hiyo ni, ni debate nzuri ya kuwa nayo na nafikiri Mr. Charles pale ataendelea kuwatetea wa uguzi ili waweze kupata hizo nafasi ya kufanya masama nani ya kutosha afa lakini upate muda wa kupumzika ili wakirudi kazini wao bado wana afya njema na kujitegemea kuendelea kujitegemea. Ulikuwa unakita kuongeza Mr. Charles maana kuna unamuonyesha mkono. Ah uh, of course manesi itapungua taratibu as we go. Nafikiri oh, nani yes. nilikuwa na kitu nilikuwa na ya nilikuwa na, na swali moja la msingi sana kwa especially kwa nyinyi wa US na na UK ambao mmepata experience ya maambukizi mengi may identify kwa sababu mlikuwa mna kwenye community na ni exactly mtu ambaye yuko kwenye treatment mnafikiri ni treatment gani ambayo inasaidia kwa sababu hizi ha, hakuna muongozo lotoka hata WHO kwamba ni aina gani ya vyakula watu watumie exactly ili wa Tanzania tuwanusuru kama kweli maana wengine wanachukua mali mao wengine wanaenda kukuta majani wanasema majani haya yanafaa wengine sasa ni nini tufanye kama kweli ni kuboost hiyo immunity au yani tupate experience really kwa sababu tumeona China recovery imeongezeka sana tungekuwa na watu wa China ningefurahi sana tungepata real experience from those infected ni nini wanatumia? Nafikiri uh, uh, kama nilikuwa ni, ni, ni na contact za watu wa China lakini tatizo kwamba watu wa China wengi ambao nilikuwa wa uguzi nilikuwa nafahamu hawaongei Kiswahili. Na wao walikuwa wanaongea Kiswahili kwa sababu hizi China kidogo mambo sio um, ambavyo tuna, tunayaona hivi na tunaambiwa mambo sio um, imara sana. Kwa hiyo wengi wako kwenye shughuli za wanahama sehemu hizo kwa nakaa kwa hiyo kuna watu wawili ambao walikuwa wangekuepo lakini bahati mbaya hawakuweza kuweka. Na siku nyingine tutahusisha nani kama tuna um, tutakuwa na mkutano mwingine zaidi. Lakini pia nilikuwa nataka uh, hilo swali lako ambao umeuliza uh, nilikuwa nataka aweza kumwachia kisa na kisha kama wanaweza kujibu hilo swali au viola kama wana nani. Akija jambo nzuri anaisha sema vitu ambavyo watu wanataka kula na sasa hizi um, sio kama kuna chakula diet ambayo itakuwa ime recommended kwa sababu inategemea na uh, eneo unaloishi. Kwa mfano mtu wa Marekani kuna vitu ambavyo unaweza kuvilisi kwa mtu wa Tanzania anaweza sivipata hivyo vitu kwa sababu haviko pale. Na kwa mtu wa Tanzania inabidi viwepo hivyo vitu um, specific ambavyo vimetajwa ili viweze kuwasaidia. Kitu ambacho najua underlying assumption ya vitu kama hivyo ni kwamba vitu ambavyo ule inabidi vinaongeza kujenga kinga ya mwili. Kwa hiyo usiwa ukiwa na kinga ya mwili kubwa zaidi angalau hata kuna nini kukabidhi uh, kukabiliana magonjwa unaweza kufanya hivyo kwa sababu mwili wako una kinga nzuri zaidi. Watu wana hizo assumption nyingi sana kwamba oh mara si kunywa hiki kunywa hiki kunywa hiki au kula hiki kula kinasaidia. Inaweza kwa kweli inasaidia. Mimi si sikatai lakini ndio kama hivyo nasema kwamba ni hizo zote ni assumption sasa hizi na nimesema mpaka sana sana mtu afanye uh, correct hizo data na njoo kabisa wagonjwa wa mkulu wangapi na hiki na hiki nikimweza kuwasaidia tuweze kujua uhalisia hizo information. Lakini nitameta um, kisa na najua aliongea kidogo kuhusu vyakula. Oh, asante. Eh, vyakula na katika mitandao tunaona vitu vingi wengine kula limao, kula tangawizi, hatu I mean siwezi kuwa discourage watu wasitumie. 
kwa sababu kila mtu na imani yake na kila utakavyoweza kujisaidia kama ilimao takaweza na kusaidia endelea lakini kitu muhimu ni kupumzika inabidi kupumzika na kula really ba- us- us- yani lazima ule vyakula kwa sababu najua nursing sometimes most of the time tunakuwa tuko very busy hatuna hata muda kwenda kula that is not good kwa sababu unabidi uwe na nguvu unabidi uwe na kinga mwilini nadhani matunda vitamin C kama ndivyo sema mwanzoni ina, inasaidia vitamin C kwa matunda ni vizuri ni vizuri lakini nadhani hiyo ni option ni ndio mwanzo ambao nilikuwa nalo sidhani kama kuna kitu chochote ambacho kama uh, ki, ki, ni kitu ziada lakini pia kuna watu wengine wana imani kwamba bibi zetu wa zamani walikuwa wanachemsha wanachem, maji na kufunika kwenye blanket unapata mvuke inasaidia kushusha homa kama hiyo na kusaidia then fanya kichwa chote kitakachoweza kukusaidia uh, tusitegemee tu dawa za ki, za kigeni wakati kama bibi zetu walikuwa na dawa kama itakusaidia nadhani itafanya kwa sababu huu ugonjwa sasa hizi ni mpya na ndio hivyo I mean never sema mpya ni kama unavyoambukiza uh, ni kwa kasi kila mtu anakuwa na anajaribu ku yani kutafuta um, solution ili aweze kujibu au kukabidhi kukabili ugonjwa kwa hiyo ndio maana hizo watu wanakuwa wanakuja na maneno mengi sana kwamba ukinywa hiki na hiki na hiki nasaidia maybe ni kweli kama ukiona mafua siku zote ukinywa dawa fulani au ukinywa hizo uh, mixture zao za watu wanakuwa na tengeneza zinakuwa kunakusaidia hiyo kama inawezekana ina, ina kweli kabisa endelea kufanya hivyo as long as kama huu ni kitu ambacho kitakuzuri kama una mtu anaamini hivyo ili aweze kumbuka pia na psychological vitu vitakusaidia kama unaamini vinasaidia na naona daktari Ali una kitu kuongezea uh, mimi nilikuwa nasema tu kwamba covid 19 ni ugonjwa mpya kama kila mtu anavyosema kwa hiyo sio sio rahisi kujua exactly ni kinini kitakusaidia lakini tunaelewa kwamba ina inashambulia um, hali yako ya afya kwenye immunity kwenye kinga kwa hiyo kama mafua mengine yoyote ukipata ukipata covid unatakiwa kuzingatia vitu tofauti ambavyo vimesha tajwa tayari mmoja ni kupumzika kupumzika ni kitu cha maana sana na covid 19 inamnyemelea ina mtu taratibu inakuanza taratibu kwa hiyo symptoms za kwanza zinakuwa very zinakuwa ziko chini chini sana unaweza kuzidharau ukasema ah ni kwa sababu tu ya stress niendelee na hapo ndo symptoms zinapoanza ku, ku, kuendelea kupanda kwa hiyo usikilize mwili wako usikilize mwili wako kwa makini sana kupumzika kunywa maji kunywa maji ya kutosha na chakula kula kama kawaida na ule chakula cha cha eh, healthy eating matunda vegetables Uh, vitamins ukipata sawa vitamin C vitamin D jua kali ni mzuri kwako um, lakini hamna dawa kamili wanaposema chloroquine na hizi antiretrovirus hizo ni dawa ambazo utazipata ukiwa hospitali kama hali yako iko mbaya sana lakini kama uko nyumbani hamna kitu kingine kinachoweza kukusaidia zaidi ya kinga yako ya mwili mwenyewe ambayo unayo tayari kama kinga yako iko ndogo kwa sababu ya kisukari kwa sababu ya pressure kuwa juu au kwa sababu ya immune deficiency ya aina yoyote ile kama HIV au autoimmune disease uh, unatakiwa kuchukua tahadhari zaidi kuliko watu wengine na hapa Uingereza hao watu wanawekwa kwenye highest risk kama mtu ana mimba au ana magonjwa mengine uh, unatakiwa kuchukua tahadhari zaidi kukaa nyumbani na kuzuia usipate hiyo hiyo nani covid lakini otherwise watu wengine wote ni risk yetu ya kupata covid ni juu sana na kama wauguzi ni juu zaidi kwa hiyo ni inategemea kinga yako ya mwili na we mwenyewe utakaposikiliza mwili wako na kuchukua tahadhari mapema ukianza kujisikia haupo sawa pumzika pumzika unywe maji ule kawaida pumzika ukipata homa ni paracetamol tu usitumie ibuprofen usitumie hizi non steroidal uh, drugs za kupunguza dawa ni kunywa paracetamol tu upumzike hata masaa mbili ulale kulala ukilala mwili unaji, unaji uh, rejuvenate unaji refresh wenyewe na ku kusaidia kinga zako usiweze kupigana na na vijidudu vyovyote unavyopata. 
um, yeah hizi kama limao au jinja au cinnamon ndio zinasaidia au kunikiza mimi napekaja mafua kila mara kwa hizi dawa zote nazijua na nazitumiaga mara nyingi sasa hivi nimesikia hadi kitunguu na kata unaweka kwenye kitambaa unafunga afu unaweka kwenye kifua kama unaanza kusikia kikohozi na covid inazidi kukupalia Um, watu wanajaribu kila kitu sasa hivi people are desperate kwa hiyo ukianza kupata hizi symptoms unajaribu anything kitakachokuzuia usiende hospitali um, lakini in two sense ni kinga yako okay asante so ingine kaibeti na maswali mengine unless kama watu wana maswali ambao hawakuandika nilikuwa na swali kwa watu wa Tanzania uh, kuhusiana na namna ya kushirikisha our community health workers especially tunapokuwa na hizi community transmissions wanawezaje ku kuwasaidia manesi kwa sababu tunajua kuna shortage ya nurses. Uh, sasa huku kwenye vijiji wapi wanawahusishaje katika hii COVID-19? Lizi uko unaweza kujibu hiyo swali? Hapo uh, ndio nitamuuliza Mr. Charles. Yeah. Lizi, Lizi. Lizi yaseme. Endelea, endelea. Oh kwa upande wangu labda mimi ni sema hilo bit sisi wa private we are not yani i'm not more familiar even though kwenda kwenye vile vikao vya uh, government ambapo huwa kuna wale watu wanaitwa ma coordinators ah uh, huwa mara nyingi tunapokwenda ninaiona hapana tu hata kama tunakwenda kwenye mambo haya perinatal neonatal death hizo na nini hao ndio nao ndio sasa sasa hivi ndio wanao deal wanaozunguka kwenye maustadi yetu kwa hiyo wale ndio wanao fanya hizo uh, procedures za kuassist ama kumetokea wauguzi nafikiri wanaumwa na nini kama ninavyosema mimi kwa kweli kwa upande wangu Dodoma hatuna kabisa hiyo ila najua kuna wauguzi tu pia wanaoumwa wanachokifanya wenyewe government kwa government huwa wanahamisha mtu wanaambia fulani tutaomba this time sasa hivi uwe sehemu fulani ufanye kazi huko kwa muda ndio huwa naona hivyo i'm not more i, I don't know about it in deep but huwa naona taratibu kama hizo zinatokea kitokea some issues kama mtu anaumwa au is outbreak huwa wanawapangia wanasema fulani watu wa wanachukua baadhi ya wauguzi ambao kwenye hospitali ya mkoa au ya wilaya iliyo karibu na ile eneo ambako kuna shortage wanawarotate something like that okay Yeah, additionally na naweza kuongeza hapo kwa Liz. Sawa sawa Ya ni na, nafikiri kwa, kwa kuongezea. Hello. Ya kwa kwa mimi nilikuwa na nataka na nifafanue hapo. Kwenye hawa hawa CHW community workers ndi fulani serikali employ wing sana ikaweka kwenye kata kwenye kila kata utakuta kuna zile kamati za jamii kuna zile kamati za afya zile sasa sio sio kwenye hazipo kwenye mitaa ila zipo kwenye kata kwa hiyo kata ni kubwa kidogo kwa kule unakuta kuna community ile siweka mmoja ambaye ana timu yake ya watu watano sasa sijajua labda nafikiri baadaye tutakapokuwa tuna share what we have discussed here kwa ajili ya kusaidiana kwenye zile sub committee sita nilizo zitaja za kitaifa ambazo ndani yake tuna alikuwa na kaimu mkurugenzi wa uguzi na utawala wizara ya afya atanipa updates za kwamba hawa community health workers wamewatumiaje kwa sababu pia sisi kwenye ule mjumuisho wa mapendekezo wa vyama vya kitaaluma Tanzania tuliandika jinsi gani wa, wa watu waweze kushirikishwa kwa sababu ndio wapo kwenye jamii na ndio wanao hmm. kwenye mtaa na mtaa kwanza ndio wanaoaminika na na wananchi wao ndio wanaofahamu kwa wakitumika hawa vizuri in cooperation ya sisi wa uguzi ambao ni wengi nafikiri tutafikisha elimu vizuri na kulikuwa na mapendekezo mengi kwamba kwa sababu hatuwezi kuwakusanya watu pamoja tufanye PA tufanye hizi flyers zisambazwe 
ambazo ziko protected vizuri tayari maana tunaambiwa pia ni siku kadhaa vijidudu vinaweza vikaa pale kwa hiyo nafikiri ni hao watu wako kwenye kata sasa kwenye sabu committee sina uhakika kama wame wamehusishwa Asante Okay Asante sana um Uh, <laughs> Kwa hiyo usifikirie kwamba kazi ya uguzi inaishia hapo ulipo. Pia tunapokwenda katika jamii kama unaweza kuwa kuna WhatsApp, waambie watu au waelimisha watu kwamba jamani hiki kitu kipo. Usifikirie ni, ni propaganda. Kwa hiyo uh, angalau wajue. Mimi kwa mfano niko New York, watu wengi wanasikia kuna lockdown. Hawajui kitu gani kinaendelea hospitali, lakini siku ukiona hospitali watu wanakufa 40, 30 hiyo ni kitu ambacho unajulisha wenzio kwa majamani hiki kitu kweli kinatokea kama unaweza ku distance distance kama unaweza kunawa mikono yani sio kukuma unaweza ni lazima unawe mikono utumie sanitizer kwa hiyo tuna nafasi kubwa tusikie kama sisi ni wauguzi tu tuna nafasi kubwa sana ya kuelimisha jamii asante okay niko naomba kuweka swali au suggestion okay dr morupindi Um this is eco specific kwa Mr. Soloka um na Manesses wa Tanzania. Najua mwanzoni ulizungumzia kwamba Manesses Tanzania how wako trained enough ku ku, ku deal na hii situation. Um sasa swali langu ni kwamba sasa hivi ulisema mna watu 147 I think ambao wako affected is that correct? Yeah. So kuna I mean kuna utaratibu wote ambao unafanyika huko kwenye process kwa ajili ya kumfundisha manesi kwa identify these symptoms ili waweze ku, ku, ku chambua wagonjwa mapema kabla hawajawaruhusu waingie huo dini maki najaribu na kulifaa na information ambayo zinasambaza kwenye whatsapp kwamba kuna mtu ambaye alifariki alikuwa admitted aga kani for either two days akawa discharge akaenda nyumbani i think the same day or the next day akarudi akawa tested positive for covid sasa kujaribu ku avoid kitu kama hicho kwa sababu maybe huyo mtu tangu mwanzoni I don't I don't have the details lakini nazungumzia just basic on information ambayo nilipata au niliona kwenye WhatsApp kwamba kuna jinsi gani ambazo manesi anaweza kazifanya kuweza ku identify hivyo vitu mapema kabla huyo mtu ajarudishwa nyumbani ndio akaenda kusambaza ugonjwa kwa watu wengine 20 sabini. Mm. Mm. Ebu naomba nisangie kidogo hapo. Okay. Uh, kama ndivyo sema from the beginning kama wao wetu pia hapa tulipo sisi na anayehusika kucheki kiamua kabisa kumchukua muuguzi si wodi attendant si nani. Ah uh, kwa sababu is more at least educated even from others. Kwa hiyo sisi kila mtu anayefika tulichofanya tuli control kwa all gates all entries tukazifunga ikabaki only one entries kwa hiyo mgonjwa wagonjwa wote wakifika sasa hivi tunacho naamua kwamba from monday not only patient hata relative wote wanaoingia kuna hiyo gate moja tu ya control wanapita pale wanaanza kuacheki temperature and then tunaanza yale maswali sasa labda kama tunavyo sema kweli kuna sign lazy sometimes you don't you don't see those signs hasa hapo ni hiyo nafikiri ni inaweza ikawa anywhere mtu kukaribisha baba ana homa au maumivu ya sema what this kumba ya shot of beef hasa hapo ina maana kama mgonjwa atakuwa amemisi hivyo vyote vitakuja kujitokeza siku labda aidha baadaye ina maana hilo mimi naamini sio kwa Tanzania tu anywhere tukidimis hilo itakuwa mgonjwa anaweza kuwa infect ana infect mgonjwa mwingine kila kitu cha kwanza kama nilivyosema si kila mtu anayefika pale anaanza kuacheki 
templates kitu kwanza and then ukistuka tu kaanza kuona kwamba template imezidi at least 38 Now we go from 38 to 37.5 kuendelea unaanza na hayo maswali sasa je unatoa throat una labda kifua kinabana una short of breath na nini ukianza kumdoubt kitu cha kwanza ni kuvalisha mask ende haraka sana kuna sehemu ambao sisi kama kwetu hapa wametengewa ni tent limetengenezwa anashushwa kule chini ende daktari anaenda kuendelea na hizo investigation zake zote kule na huwa tunawa keep kwa 24 hours kama mnavyojua sisi huku Dodoma hakuna sehemu wanaopima only wanapokuja kuchukua zile specimen zinatumwa muhimbili kwa hiyo then ndio wanakuja kurudisha majibu na Mungu saidia mpaka sasa hivi hatujapata mgonjwa ila in case akatokea akakutwa mgonjwa yuko positive ndio taratibu wetu sasa ulipo mgonjwa akakutwa atakutwa labda yuko positive kuna sehemu inaitwa mkonze hapa hapa Dodoma ndio center iliyoandaliwa kwa ajili ya hao wagonjwa. Now, pale kwa sababu tumejitahidi ku control hapo OPD na mgonjwa labda alikuwa hajaingia hata kwenye reception ya kuanza kufungua file na nini kwa sababu hiyo ndio tuna prevent hapo. In case tumechelewa hapo, basi ile team ya watu wote ambao mgonjwa kawati hapa wamefungua center kule Udom, University of Dodoma ule kule ndio wanawekwa wote quarantine for 14 days and then after there sasa utakuwa umepata unarudi eneo lako unarudi nyumbani kama utakuwa umefail ndio watakuja kuja utajikuta unapimwa unakwenda mkonze tena hiyo center ambayo ile andaliwa special hiyo ni kwa huku ninavoelewa Dodoma ndipo tunaelezwa every day huwa kuna update zinatokea na nashukuru sana hello Hello. Finias. Asante, naitwa Finias Mkulia kutoka Dodoma hapa DCMC. Labda tu nitaka niongezee. Asante. Nitaka tu niongezee hapo kwenye level ya uelewa kwenye community. Kidogo ni ngumu. Sisi kama DCMC hapa tunajitahidi kwa kwa level ya hospitali yetu lakini kwa nchi nzima kidogo ni changamoto. Lakini pia swala la upimaji tuna center moja tu ya kupima kama tungekuwa tunaenda mtaa kwa mtaa kupima kila mmoja tungeweza kujua hali ikoje kwa Tanzania kwa sasa hivi. Kwa hiyo tuna wasiwasi pia hata hata kwa mbozi natolea pengine ziko chini kwa sababu ni wale tu ambao wameenda hospitalini ndio wamegundulika kwamba wanayo hiyo shida. Lakini ni kuna watu wao tunapata changamoto sana kwa kwa level ya kitaifa ila kwa DCMC tumejipanga vizuri. Mimi mwenyewe nipo kwenye rapid response team tume control interest zote tumefungwa interest iko moja na pale tuko tunajaribu ku watu wenye temperature ya juu kidogo tunaanza kuwafanyia ile assessment na kuanza wale watu tunawashuku tunawaanza kuwatafutia utaratibu wa kutibiwa nje na utaratibu wa kawaida kwa sababu ya kuzuia maambukizi zaidi lakini kwa jamii naona bado hata huko Dodoma ambako tunasema kwamba eh ugonjwa haupo hatuna uhakika sana kwa sababu tungesema haupo kama tungekuwa screened na tukawa negative lakini wabati baya tujawa screened na tuna interaction na watu wa Dar es Salaam na sehemu zingine. Kwa tuna changamoto hiyo. Kwa hiyo tulikuwa tuna <coughs> tunaomba tu kwamba kwa sisi ambao bado tunasema tujapata. Tujikite zaidi kwenye prevention. Kwa sababu hii shida ikitokea management yake ni ngumu na management pia ni kubwa sana. Kwa hiyo tunajaribu kufanya hizi measures za ku prevent kabla hii shida ijatukuta kwenye haya maeneo yetu ambayo tunafanyia kazi kwa tunashukuru kwa session hii hapa mimi nimefurahi nitangu nime nimefurahi tangu mwanzo mpaka sasa ni presentation nzuri naomba tena mkipata nafasi basi tuweze kufanya presentation kama hii ili kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda mbele kwa hiyo naomba tu kuna mheshimiwa Richard hapa aliongea mambo mengi pia amemandikia barua waziri pia mapendekezo mbalimbali naomba basi watu ambao wana mamlaka ya kupeleka mapendekezo sehemu kama hiyo wajitahidi basi kuweza kuweka mazingira mazuri hasa upande wa uguzi lakini kwa jamii mzima juu ya kujikinga zaidi kwa ile jangwa kwa sababu kwa Tanzania haijaenea sana. Kwa ni kuwa na shauri tu hivyo kwamba tuendelee hivi na pia tujikinge zaidi kwenye prevention measures kwa maeneo ambayo bado hawajagundulika wagonjwa na zile PPE kwa kweli zipatikane kwa sababu ni changamoto hata hapa Tanzania wakati mwingine unaenda hadi MCD unakosa. Kwa hiyo nafikiri tutaangalia tu namna kufanya na namna kushauri eh serikali ili iweze kutusaidia. Asante sana. Asante sana Phineas. Um Dr. Minja yuko kwenye group hapo. 
Dr. Minja. <laughs> Hello. Okay, now I'm going Uh, na shukuru sana finalist kwa sababu umesema kitu kizuri sana na sisi tunashukuru kwamba tumeweza kupata huo muda kuweka huo mkutano tuweza kubadilishana mawazo na ni kama nilivyokuwa nasema mwanzoni kila mtu anaweza kujifunza kutoka kwa mtu mwingine unaweza kujifunza kutoka kwa wauguzi wa Marekani unaweza kujifunza kutoka kwa wauguzi wa Uingereza na pia unaweza kujifunza kutoka kwa wauguzi wa nani wa Tanzania kwa jumla na swala ambalo ningeweza kuomba kabla hatujamaliza hapa na watu kuondoka kwenye hiyo hapo sehemu ya chat au unaweza katumia zile email ambazo mlilipata kwa ajili ya kuregister hapa kama mnaweza mkatutumia um, topic au sehemu ambazo mnataka mkutano mwingine utakaofuata tuweze ku, kuzungumzia na tutafute watu ambao wanaweza wakatoa na nyinyi hizo hoja na kama kweli unataka kuwa na wewe um, uwe mmoja wa watu ambao unatoa hizo hoja na kuelezea ku, ku, na nyinyi um, experience yako kwa hiyo sehemu ambayo unafanya kazi nitashukuru sana ukisend hizo information Eza kutuma kwenye hiyo email hiyo drgabonequhs@gmail.com uh, au kwenye chat room hapo sasa hivi kabla tujafunga ili tuweze kujua kama tutaongelea kitu gani kingine na kwa sababu email yako tayari ninayo nitatuma updates um, kwamba topic inazofuata ni zipi afu pia nitatuma na hii video ambayo tunakuwa tumeongea leo um, mtu anaoto umekuwa umerekodiwa kwa hiyo kila mtu atapata at least hiyo copy uweze kujua kwamba ni vitu gani ambavyo umeongea na kwa wema nisa ambao unajua kuna wachezaji wameandikia message kwamba wameshindwa kuingia au walikuwa uh, pia wakiingia um, um, zoom na wakatalia sasa sijui tatizo lilikuwa ni nini kwa hiyo kama tunaweza tukashare nao na nini um, information au hayo majadiliano tulikuwa nayo tutakuwa tunasaidiana ili tuweze kujikinga na kuendeleza um, umoja katika wauguzi na kama nilivyosema mwanzoni na nitasema tena uh, uguzi popote pale yalipo haitegemea unapokaa either Marekani Uingereza au Tanzania lakini tukisaidiana tukabadilishana mawazo tutaweza kusaidiana kwanza kwa kujijenga kwa nani kwa ujuzi wetu na kujijenga kwa uh, mawazo tu kwamba tujue tufanye nini kwa kudumia wagonjwa na pia tunaweza tukawasaidia community na kama vile Dr. Rosemary alivyozungumzia kwamba tukitoka hapa au na kisa pia akasema tukitoka hapa manesi inabidi uweze kwenda kufundisha nani jamii na watu popote pale ulipo kwa sababu ukiwa na uguzi wa hospitalini tunawashughulikia ndio lakini kumbuka wakati wa kudischarge kama vile Viola alivyosema Manesi pia inabidi uwape nani instruction yao wagonjwa wanapoondoka kwenda nyumbani wakafanye kitu gani. Either kama wana covid au wana mgonjwa mwingine wote ile akienda kule hopefully asirudi tena kuna ni hospitali. Kwa maana na aondoke na maelezo mazuri ili aende kujiendeleza na kuendelea um, kufanya mambo ya afya ambayo itamsaidia na akaendea kukaa nyumbani ili asirudi. Kwa hiyo mimi nataka kuwashukuru tena wa, wa uh, wote walio walio kwa kwenye pano ya kutoa mawazo yao na muda wenu mlio kujitolea na watu wote walio attend hiyo mkutano na washukuru sana uh, naomba tuendelee kuwa kuwasiliana na kueleweshana na tuweza kujifunza kwa kutoka kwa kila mtu na wauguzi wote tuwe tuweza kufanya shughuli zetu vizuri asanteni sana thank you asante <laughs> asante asante kwa heri Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you.